Avec le départ de Madi et du PDS, peut-on parler d'une crise au sein du PDS Non, pas forcément crise, crise, parce que vous n'avez toujours pas entendu euh, le problème de Madi se poser au sein du parti, encore moins dans une instance du parti, dans une structure du parti. Ce n'est pas le cas. Euh, vous n'avez toujours pas vu euh, des pans entiers du parti euh, avec Madiké. Euh, cependant, Madiké était parmi nous. Il est libre d'avoir sa vision, d'avoir son ambition. Personne ne lui reproche. Mais nous sommes dans le cadre d'un parti. Et un parti, c'est des règles qu'il faut respecter. C'est des règles de la majorité. Donc, je pense qu'il serait bon pour Madiké que le parti le lui dise au lieu que lui-même, qu'il veuille se le décréter. Ce n'est pas un, 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 un honneur qui se décrète. Euh, ça doit être par rapport même à, euh, au parti que nous avons, un parti que nous voulons moderniser, euh, un parti conscient de, de ses échecs pendant la gestion du pouvoir. Euh, il fallait qu'au moins cela puisse avoir l'aval du parti, mais ce n'est pas le cas. Euh, on voit aujourd'hui autre chose aller dans le même sens que les intérêts défendre les intérêts du parti et de s'opposer euh, à la volonté de Macky Sall. Mm -hmm. euh, donc, donc pour moi, mm -hmm. c'est un départ, euh, comme d'autres départs, euh, mais qui n'empêcheront pas au Parti démocratique sénégalais euh, de se tenir prêt pour assumer les rôles que le Sénégal et les Sénégalais attendent de lui. C'est ça qui est le plus important. Nous avons quand même la conscience de ces défis-là. Pour le reste, pour nous, c'est de la diversion. Ouais, ouais. Et qui et, de, qu de l'intérêt, c'est même qui parle en fait de, de sa candidature pour sauver le PDS. De sa candidature Pour sauver le PDS. Pour Pour sauver, sauver le PDS. Pour soutenir le PDS Non, sauver, sauver. Non, mais une candidature pour soutenir le PDS <rire> ne peut être que la candidature désignée par le PDS et ses instances. Oui, oui, il dit que comme le, la candidature de Karim est foreclose, de ce fait, lui, il vient en sauveur. Mais non, qui a foreclose la candidature de Karim mm -hmm. Faudrait-il plier devant la volonté de Macky Sall de mettre Karim hors du jeu mm -hmm. Je ne crois pas que le PD soit, soit de, cette, de cet avis-là. Mm -hmm. euh, l'affaire Karim Ward, tout le monde sait que dès le début, nous avons dit que c'est une affaire purement politicienne, politique de Macky Sall. Euh, C'était un procès politique, nous l'avons assumé, euh, et que jusqu'à présent, avec même les évolutions, euh, ce serait même de la honte de vouloir toujours brandir cette clé et les décisions qu'elle a prises euh, au regard de ce que l'opinion internationale, les juridictions internationales euh, ont dit sur l'affaire et les institutions internationales. Je rappelle que si vraiment on était épris tous de de justice, de transparence dans ce dossier, l'État devrait aujourd'hui présenter ses excuses. Macky Sall et son régime devraient présenter des excuses euh, au peuple sénégalais, à Karim Ouad, et fermer définitivement cette affaire de la CREI. Voilà une juridiction qui n'a jugé qu'une seule personne, qui peine aujourd'hui à nous ramener le moindre centime sur la table après avoir grugé des milliards dont on ne dira jamais le montant exact de, de, de l'argent du contribuable. Voilà le résultat de sa bonne gouvernance, de sa politique de transparence. Donc pour nous, nous avons été clairs dès le début, cette affaire Karim est une affaire politique. Le temps et l'histoire nous ont donné raison. Maintenant, nous ne pouvons que nous réjouir de cela et continuer le combat. C'est un combat politique, nous en sommes tout à fait convaincus. Et maintenant, nous nous donnerons les moyens, Inch'Allah au Rabi, à ce que notre candidat puisse se mettre quand même sur la même ligne que tout le monde dès le départ de cette compétition. C'est tout ce que nous demandons et nous nous battrons pour ça. Macky Sall le sait et son régime le sait.